Dear God, thank you for this happy CCO day. Let all of us who will hear and study your word rejoice and praise your name. We give glory to you, our glorious God. In Jesus' name we pray. Amen. Isang higante na si Goliath ay sumigaw. Ilabas nyo ang pinakamagalit nyong sundalo at kakalabanin nyo siya. Kung manalo siya, magiging alipin nyo kami. At kung magtalo ko naman siya, kayo naman ang aming magiging alipin. Natakot ang mga sundalo ni Haring Saul. Samantala, ang batang si David ay magdadala ng pagkain sa kanyang mga kuya na sundalo ni Haring Saul. Nang makarating si David sa kampo, nakita niya ang higanting si Goliath. Narinig niya ang hamon nito. Hindi ako natatakot kalabanin ang higante, ang sabi ni David. Pinatawag ni Haring Saul si David. Hindi mo pwede kalabanin ang higante, masyado ka pang bata, ang sabi ni Haring Saul. Sagot naman ni David, ang Diyos ang kasama ko. Ibinigay ni Haring Saul ang kanyang armor kay David. Pero napakalaki nito para sa kanya at hindi siya sanay dito. Sa halip, nagpunta si David sa malapit na ilot at pumulot ng limang pato. Tumayo siya sa harap ng higate pero pinagtawanan siya nito. Ngunit, hindi ito pinansin ni David. Ang sabi niya kay Goliath, 
Ako ang lalaban sa iyo. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naglagay ng isang mato si David sa kanyang tiranon. At tumakbo papunta sa higatin. Pinakawalan nito ang bato. Tumama ang bato sa loon ng tulayan at siya ay bumagsak at namatay. Nakita ng mga Philistines na namatay ang kanilang higanteng sudano, kaya nagtagbuhay sila. Happy day mga kids! Nung nakaraan, sinabi natin na dapat malinis ang ating puso, mabuti ang ating kalooban, matalas ang ating pag-iisip at malakas ang ating katawan para mapaglikuran natin ang Diyos na buhay ng pinakamainang. Ready na ba kayo kids? Pag-exercise tayo, susunod lang kayo sa akin. Okay? And shoot! Buray up! Kabon up! Very good! Ready! March tayo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Faster! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Move faster! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jump! Very good! Para lumakas ang ating mga legs Gawin natin yung V-jumps Gagawa lang tayo ng letter V Gamit ang ating mga jumps. Ready na ba kayo? Mga bata, watch me do it. One, to my right muna. Babalik ako sa center. And to my left. And that is one count. Okay? Ready? One. Two. Three. Four. Five. Very good. This time we do the reverse. Two, three, four, five. Very good. Hands on hips. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last one. You shout to me. Okay. Kids, this time we're going to have a bow. Kasi konti na lang ang nagbabaw kay Jesus or kneeling down. Okay? You watch, bend your knees slowly. Then we go up. Okay, one more time. Then slowly. Eh, pag sinabi kong attention, let's bow. Tumay sa harap, then touch the floor with your forehead. Up. Very good. Then you go up. Nice. Okay, mga bata, na-memorize nyo ba yung ating nire-recite? Para kay Jesus, yung promise natin sa Kanya. When we kneel down, we will recite yung memory verse na yun. You watch me do it, and together, let's do it. Okay? Be together. Bend your knees slowly. Hands together, like in prayer. Bow your heads. Close your eyes. Then recite. I will love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my might, and with all my strength. This is the first and greatest commandment. And the second is, I will love my neighbor as myself. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Very good. And shoot! We humbly bow down before you, Lord Jesus. Bow down. Then, slowly, we go very good kids. See you next time. God bless. Anak, ano gusto mong maging pagtanda mo? Hmm, gusto ko maging singer. Ano ka ba? Jesus, you are the son of God. Ay, malata ka. Eh, ako gusto ko maging teacher tulad ni Tito Rico. Hindi lang tukol sa Bible ang tinuturo. At yung pa-exercise para maging healthy tayo to serve the Lord. Okay yan, kuya. Tara, watch tayo ng Bible story natin. Let's go! Let's go!
A Good Heart. 1 Samuel chapter 15 verse 1 through chapter 16 verse 13. Saul was a good king for about 20 years. Then he began to disobey God. God was sorry he made Saul the king. Samuel was sad about it too. God sent Samuel to a man named Jesse to find a new king. When Samuel met Jesse, he said, I would like to meet your sons. When Samuel saw them, he thought, These are strong-looking men. God said, I do not look at the outside of a person. I look at the inside of a person. I look at the heart. Samuel asked Jesse, Do you have another son? Jesse said, Yes. His name is David. He is out in the field with the sheep. Samuel asked to see him. As soon as David arrived, God told Samuel, He is the one I want to be the next king. Samuel anointed David. He poured oil on David's head, and David was filled with God's power. Memory verse. 1 Samuel chapter 16, verse 7. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Repeat after me. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa Tagalog naman, palabas na anyo ang tinitigan ng tao, ngunit sa puso tumitigit si Yahweh. Sumunod kayo sa akin. Panlabas na niyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Good job, friends! Happy day to all! Yes, happy day sa inyong lahat! Happy day talaga ngayon, Tito Rico, kasi mag-aaral na naman tayo ng bagong Bible story! Correct ka dyan, Ana! Umpisa na tayo ang magkwentuhan! Ang kwenta natin, ay nasa 1st Samuel 15, verse 1 hanggang 16, verse 13. David anointed king. Mahusay na hari si Saul sa loob ng 20 years. Pero pagkatapos nun ay nagkumpisa na siyang hindi sumunod sa Diyos. Nalungkot ang Diyos dahil ginawa niya hari si Saul. Nalungkot din si Samuel. Pinapunta ni ka si Samuel sa isang lalaking nagnangala, Jesse, para maghanap ng bagong hari. Nang makita si Samuel at Jesse, ang sabi ni Samuel, gusto kong makilala ang inyong mga anak na lalaki. At nang makita ni Samuel, ang mga ito, naisip niya na sila ay malalakas at matipunong mga lalaki. Sabi ng Diyos, hindi ako tumitingin sa anyong palabas ng tao. Tumitingin ko, Ang kaloob ko nito, tinitignan ko ang puso. Tinanong ni Samuel si Jesse, may iba ka pa bang anak na lalaki? Oo, ang sabi ni Jesse, ang pangalan niya ay David. Siya ay mag- nagpapastol ng mga tupa. Sinabi ni Samuel na niya, is na itong makita. Pagdating ni David, agad na sinabi ng Diyos kay Samuel, siya ang nais kong maging susunod na hari. Pinahira ni Samuel nang langis si David at napuspos ng kapangyarihan ng Diyos si David. Napansin niyo po ba na sa umpisa ng story, ang sabi, si Haring Saul ay mahusay na hari sa loob ng 20 years. Pero nagbago siya at nagsimula na maging umay kay God. Napansin niyo rin ka na ang sabi ni God sa story ay hindi siya tumitingin sa panabas na kanyo ng tao kundi sa kanyang puso. Yes, mga bata! Mahusay at napansin niyo yan. Puso pa rin ng tao ang importante sa Diyos. Hindi kung ano ang itsura niya. O natapos niya. O kaya kung mayaman ba ito. O hindi. Obedience o ang pagsunod pa rin ng puso ng tao sa mga ipinag-uutos ng Diyos ang mahalaga kay God. Kaya natuwa siya kay David. Alam niya kasi ang lahat-lahat sa atin. Walang maitatago kay God. Alam niya na si David ay nagmamahal, nananampalataya at umaasa lamang sa karunungan at kalakasan na nagmumula sa Diyos. 
Kaya nga, di ba, sa story natin last week, natalo ni David si Goliath. Yes po! Dahil makaya ni David si God at makasya siya sa kabutihan ng kapangyarihan ni God. Amen po niya! Dito rin po, kayo po ang mag-relit ng prayer ngayon. Sige, let's pray. Dear God, salamat at nauna mo kami minahal. Kaya kami ay nagmamahal sa iyo. Panalangin ko sa lahat ng nanonood ng CCO na sila ay tunay na magmahal sa iyo at sumunod sa lahat ng ninanais mo. I pray that we love you with all our hearts, all our souls, all our minds, and all our strength. Ito ang unong pinagutos sa amin at ninanais namin makasunod sa iyo. Minamahal ka namin, Jesus. Thank you, Lord, for loving us. In Jesus' mighty name, I pray. Amen! Para favorite na lesson na ito na ni God sa atin, ay obedience ang pagsunod sa Kanya. Diba, Kuya? Tama ka, Ana! Kasi ayaw niya tayong mapahama, kaya gusto niya, sundin natin ang kalooban niya. Thank you, Jesus! Ang galing mo, Kuya! Eh, thank you, Jesus, talaga! Glory! Glory! Glory to the Lord! Happy Day, kids! Happy Day, kids! Nakinig ba kayo sa Bible story natin kanina? Kung gayon, tayo magsimula na! At sabay-sabay natin alamin ang sagot na pinakamainam! Sa bawat anong ay may sagot na pinagkamainan. Question number 1. Inuso ng Diyos sa Samuel na bahira ng langis sa ulo si David. In English, God had commanded Samuel to anoint David with oil. Yes? No. Open the door. One, two, three, four, five. Ang tamang sagot? Yes or all? Question number two. Ang tao'y tumiting sa paglabas ng kaanyuan, ngunit ang tiniting na ng Diyos ang puso. In English, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yes? No, only one, two, three, four, five. Ang tamang sagot? Yes. Or all? Question number three. Si Jesse ay may itong anak na lalaki. In English, Jesse had seven sons. Yes? Or all? No, only two. One! Two, three, four, five. Ang tamang sagot. No. Oh, hindi. Teacher Ann, Teacher King, may tanong po kami ni Meme. Bakit po hindi yung sagot? Baba, Meme, at mga bata. Hindi ang tamang sagot. Sapagkat si Jesse ay may walong anak na lalaki at si David ang bunso. Baba, meme at mga bata, halina at magbilang tayo simula sa isa hanggang walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Question number 4. Pinuntahan ni Samuel at si Jesse sa Bethlehem. In English, 
Samuel went to see Jesse in Bethlehem. Yes? Ah! No! Oh, One, two, three, four, five! Ang tamang sagot? Yes or all? Good job, friends! Good job, kids! Always remember, God looks at the heart. Pailali ng imahinasyon, talento mula sa Panginoon. Regalong piligay niya sa atin, kaya ating gagamitin. Hi! For today's handicap, ang kailangan natin, paper, glue, scissor, and coloring materials. Halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. For today's halika, gago tayo ng crown. Halika na, gawin na natin. For step one, oh, get one piece of paper, fold it, then cut.
Aralin ang imahinasyon Talento mula sa Panginoon Here we have it! Our crown! Dahil tapos na kami, it's your turn! Once you're done with your hanging hat, don't forget to take a selfie or ask someone to take a picture with your hanging hat and post it on our Facebook page, Children's Church Online. Muli, ako si Ate Jen, nagsasabi, God is good all the time! Bye! Ha ha ha! Halikana, halina tayo lumika. Ha ha ha, halikana, halina tayo lumika. Halikana. Mga friends, nakatapos na naman tayo ng isa pang episode ng CCO Today. May natutunan na naman tayo sa pag-aaral natin ng Bible story tungkol kay David. Alam nyo, Favorite ko yung memory verse natin today na nasa 1 Samuel chapter 16, verse 7. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. I-memorize natin yun ha? Oh, hanggang dito na lang muna tayo ulit. Remember to invite your friends to watch CCO. God bless us all! Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam,